بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمد الشاكرين لنعمه المثنين له القابلين عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد رحمة الله المهداة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وبعد ندوغو بنزي وتزماجي تكيندليا كتيكا سلسلة يتو يا ونياما كتيكا القرآن الكريم بعد يكوى زنقمزيا ودودو سمبولي ناني ولتاجو كتيكا القرآن الكريم بعد يكوى زنقمزيا ندهيجي سمبولي تاتو na vile vile baada ya kuzungumzia athadiyat ama mamuls sampuli kuminatatu na baada ya kumzungumzia yule ambe kwamba ni mwenye kutamba na ini nyoka katika kipindi chetu hichi tutazungumzia sampuli ili wanaujulikana kama amphibians ama wale wanaoishi ndani ya maji na nchikavu na ya ametajwa moja na isi mwengine ni chura mwenye zimungu subhana huwa taala amemtaja chura katika aya moja katika Al-Qur'an Al-Karim pindi alipoeleza adhabu ambazo kwamba walitumiwa kaum ya Firauni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qumala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin na aya kama hii tumeeleza zaidi ya mara moja tulipomzungumzia jarad nzige vile vile tumeeleza tulipomzungumzia Qummal na leo tunaizungumzia tena kwa sababu imetaja wanyama sampuli kadhaa tuko naye wa mwisho katika aya hii na ni Adhafda ambaye kwamba ni nyoka ama afwan ambaye kwamba anaijulikana kama chura ama frog Mnyama kama huyu ni mnyama ambaye kwamba kama tulivyotangulia kusema anaishi katika maji na vile vile anaishi nchi kavu anaishi pande zote mbili na anapenda kuishi karibu na sehemu zenye maji ili awe atakwenda ataingia ndani ya maji na akitoka na anajulikana kwa qafz anapenda ana uwezo wa kuruka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mimpa pawa hiyo miguu yake ya nyuma ambayo kwamba ni mirefu inamsaidia katika kuruka anaweza kuruka mpaka mita nne ama zaidi ile miguu yake na subhanallah miguu yake ya mbele ina vidole vinne vinne na miguu yake ya nyuma ina vidole vitano vitano katika ajaib na maajabu ya maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mnyama kama huyu ana macho makubwa ambayo kwamba e, yako dhahiri sana na kama wanavyosema maulama anaona 360 degrees. Anaona pande zote subhanallah namna alivopewa power ya ru'ya ya kuona na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiamwangalia tu mwenyewe na yale macho yake yalipo na size ya yale macho na namna yalivoka shakili yake utajua kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa power kama hiyo ya kuweza kuona kila upande. Na e, mnyama kama huyu anakula anakib, anakula e, spider, anakula vile vile e, katapila, anakula vile vile wadudu lakini anakula vile vile e, samaki wadogo wadogo. Na rangi yake mara nyingi inakuwa ni rangi ya green yenye vitone vitone. Na mara nyingine huwa na rangi ya brown vile vile na hii inamsaidia katika kujificha katika miti na kujificha katika majani. Na wapo sampuli nyingi katika huu ulimwengu nakadiriwa kuwepo sampuli elfu sita kama wanavyotaja wanazuoni na wanapatikana katika kila maeneo katika ulimwengu huu nasemekana isipokuwa Antarctica ambayo kwamba ipo pande za South Pole ndio sehemu ambayo kwamba hakupatikani chura ndani yake. Mnyama kama huyu uh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia maajabu katika umbile lake. Anatuambia maulama anakunywa kwa kupitia ngozi yake na anavuta pumzi kwa kupitia ngozi yake. Subhanallah. Subhanal Khaliq. 
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo pale akitutaka sisi waumini tuwe ni wenye kuzingatia viumbe vyake alivyoviumba ili tupate kuona eh, ajaib na maajabu ya suna yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maumbile yake Mwenyezi Mungu ama namna alivyoumba na uzuri eh, alivyoumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Nyama kama huyu kama alivyotajwa katika Alqur'an Al-Karim vile vile ametajwa katika sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama katika hadithi kadha hadithi ya kwanza ambayo kwamba imemtaja mnyama kama huyu ni ile ambayo kwamba imepokewa na al-imam Abu Daud kutoka kwa Abdul Rahman ibn, Ath- ibn Athman asema kuna tabibu alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama tabibu wa madaktari alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama akamwambia Rasulullah mimi huwa natia chura katika dawa zangu yani hushika chura kawaua kisha akawaweka wale chura katika nini katika dawa anazozitengeza mtume sallallahu alayhi wasallama akamkataza ku, ku, kufanya hivyo na akakataza kuua chura kwa mtume sallallahu alayhi wasallama alimkataza kuua chura kwa sababu ili amweke katika dawa zake ni kwanza amuue kwa mtume sallallahu alayhi wasallama akamkataza yule tabibu kumuua chura lakini vile vile katika hadithi nyingine iliyopokewa na al-Imam nasai kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mtume sallallahu alayhi anasema mtume sallallahu alayhi wasallam naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an qatl al-dhafda mtume sallallahu alayhi wasallam alikataza kuwa chura kisha akasema naqiquha tasbih asema ile sauti inaitwa naqiq sauti ya chura ile na tunaisikia mara nyingi sisi hasa kipindi cha usiku tutaisikia ile sauti ya chura kwa wingi hasa kwa wale watu ambao kwamba wanaishi karibu na maeneo yenye maji asema naqiqu ha tasbih ile sauti yake anamsabih Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani wewe unaangalia ile sauti unaona inakusumbua unaitazama kwa mtizamo huo unaona inakutia dhiki inakusumbua masikio yako kumbe ndo anamsabih Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyoeleza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani yatakika na pindi unaposikia sauti kama ile badili uudhike ni ufurahi kuwa anakukumbusha kumtaja Mungu kwa sababu ukisikia ukumbuke kwa sauti ile ni kumsabih Mwenyezi Mungu angalau na wewe utafanya ghera vipi hayawani huyu mnyama anamtaja Mwenyezi Mungu na mimi niko katika ghafla kwa hivyo na mimi nianze kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini vile vile ametajwa tena katika hadithi ambayo kwamba imepokewa na al-Imam al-Baihaqi kutoka kwa sahaba Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi akisema Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuua wanyama watano na ha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an qatli khamsatin Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuua watano kisha akawataja wanyama wenyewe watano akasema an-namla chungu wan-nahla na nyuki wad-dhafda na chura wa sard moja katika sampuli za ndege wal hudhud ndege yule ambaye kwamba tumetangulia kumweleza katika vipindi vilivyopita kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallama amekataza kumuua chura katika hadithi zote tatu zile tangulia utaona mtume anakataza kuua chura lakini nini hikma ya kukataza kuua chura Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Abdul Razak as-Sunani katika musannaf yake kutoka kwa Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema dhafda alikuwa anauzima moto ambao kwamba umewashiwa Sayyiduna Ibrahim alayhi salam Iskize hii hadithi na uitaamal kwa makini chura alikuwa anauzima moto aliwashiwa sayyiduna ibrahim alayhi salam hebu niambie ule moto namna ulivyokuwa mkubwa huyu chura anaweza kuuzima kweli aende akateke maji kwa mdomo wake mdogo ule aje arushe katika ule moto yasaidia nini ikiwa moto ule ukisikia sifa zake ni kwa mtu anayepita kando anaungua kwa kwa vuke la moto kama ule vipi leo dhafda awe ata atataka kuuzima ule moto hapa tunapewa somo kubwa na funzo kubwa nalo ni funzo la nia njema Yaani hata kama huwezi wewe kulifanya jambo lakini ukawa na nia njema ya kutaka kulifanya basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakulipa kwa nia yako. Na ndo naona kuna wanyama sampuli mbili ambao kwamba walikuwa na mauqif tofauti katika kisa cha Sayyiduna Ibrahim na moto. Alipowashiwa Sayyiduna Ibrahim moto na akatupwa ndani yake ama kaingizwa ndani yake 
kulikuwa na wanyama wawili mnyama wa kwanza ni mjusi kafiri mjusi kafiri alikuwa akiuvivilia ule moto sasa jiulize moto mkubwa ambao kwamba umewashwa mnyama mdogo kama mjusi huyu akija akiuvivilia atasaidia nini je utaongezeka kuwaka wala hauongezeki kuwaka lakini imedhihiri nia yake mbovu na nia yake mbaya ya kuzidisha kuwaka ule moto na kupata kuadhibika Sayyidu na Ibrahim kama vile huyu chura alidhihirisha nia yake nzuri ya kutaka kumnusuru Sayyidu na Ibrahim na kuuzima ule moto ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallama akaamrisha mjusi auliwe na kisha akaamrisha frog ama huyu chura asiuliwe tena akaweka na ujira kubwa kubwa kwa yule ambaye kwamba tamuua mjusi tena na kila ukimuua mapema ni bora yani ukimpiga pigo la kwanza likammaliza pale pale basi inakuwa unapata thawabu zaidi kuliko anapokuwa amefariki kwa pigo la pili ama pigo la tatu kwa hivyo somo kubwa ambalo alikuwa ambalo tulipata hapa ni kuwa mu'min atakikana awe ni mwenye nia kubwa hata kama itakuwa kivitendo hawezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pengine atakuwezesha ama atakuwezesha kiwango fulani lakini nia zako ziwe kubwa ndio maula ma kitumbi adhimu niyatikum zifanye ni kubwa na muzifanye nyingi nia zenu ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe atawalipa kwa kwa ukubwa wa nia zenu kama zile ndio katika visa wa wema walotangulia eh, katika maula ma wakubwa alimam Abdullah ibn Abi Jamra safari moja akiwa amekaa na wanafunzi wake kukabishwa mlango akawa mmoja katika wanafunzi anataka kuinuka kwenda kufungua mlango alimam ibn Abi Jamra akamwambia ngoja wacha nikafungue mimi akirudi akawaambia wale wanafunzi wake katika kusimama kwenda kufungua ule mlango nimenuia nia sabini katika kusimama kwangu kwenda kufungua ule mlango nimenuia nia sabini yani nani anakuja ni mgeni kwa hivyo kama ni mgeni ni mkirimu kama ni mzazi ni mfanye wema nia sabini tujiulize mimi na wewe tukibishiwe milango kwetu tuna nia hata moja ambayo kwamba tutaiweka kwa hivyo kila nia ikiwa ni nzuri na ni kubwa basi na ujira unakuwa ni mkubwa na thawabu unapata zaidi kwa hivyo katika masomo ambayo kwamba tuyapata kwa mnyama kama huyu ni kuwa na nia ambayo kwamba ni ni nzuri lakini vile vile katika masomo ambayo kwamba tuyapata kwa mnyama kama huyu ni usrar kuwa na azima kuwa na eh, kuwa na, 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 na kutaka ku, 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 kupambana na jambo kuhakikisha kuwa amefaulu katika jambo kama hili hilo analo na kulifanywa dirasa na baadhi ya wasomi walifanya research na katika dirasa yao walimchukua chura Alafu wakachukua chombo sufuria wakatia maji katika sufuria ile wakamtia chura ndani kisha wakaiweka juu ya moto. Nini kilichotokea? Maji yanashika moto. Katika nguvu ama pawa alizopewa chura na Mwenyezi Mungu ni kuwa anaweza kwenda na kujibadilisha kuweza kutahamal hata maji ya moto. Kwa hivyo yale maji kile yakishika moto na yule chura anakuwa na israri anakuwa na azima zaidi ya kuweza kupambana na ile hali ambayo kwamba yuko ndani yake mule. Kila maji yakiwa moto anaweza kupambana kupambana nayo zaidi. Lakini kitu cha kusikitisha ni kuwa maji yalipochemka ilifikia daraja chura akafariki. Sasa swali ambalo kwamba liliwashughulisha wale waliofanya ile dirasa wakasema mbona yule chura hakuruka katika ile sufuria katoka nje kwa sababu aweza hilo kwa nini akabaki mule mule ndani mpaka yale maji yakawa ni yenye kumuua na kumaliza siri iko wapi kwa nini asiruke akatoka nje hapa katika kulitatua hilo wakasema ni kuwa yule chura anaonesha kuwa namna gani yani ni mshupavu katika msimamo wake na hataki kurudi nyuma na yuko tayari kupambana na ile hali ambayo kwamba yuko ndani yake ataka mwisho yeye ndio ashinde lakini ikamfikia katika maangamivu nilipi somo ambalo kwamba tulipata mimi na wewe ndugu yangu mpenzi mtazamaji ni kuwa Tutakikana na sisi tuwe na azima, tuwe na israri katika hali ambayo kwamba zinatukumba katika maisha. Katika kuamiliana na binadamu wenzetu, tujaribu kuendana nao na kuwavumilia katika katika hali za ubinadamu wao. Na katika eh, baadhi ya eh, makosa ama baadhi ya akhlaki na tabia ambazo kwamba ziko nzito kwa wao, tujaribu kidogo kutaaklam nazo. Tujaribu kidogo kuzivumilia na kuenda nazo. Lakini 
usifike paka kumaliza paka yako yani usisubiri mpaka ukamalizika wewe bado unashindana ukawa utafika kumalizika kama alivomalizika chura vumilia nenda naye kwa hikma e, mpeleke kwa pole lakini ikifika sehemu ukiona sasa wewe utaingia katika maangamivu ruka usisubiri kama chura ukawa utamalizwa kwa hivyo hili ni moja katika masomo adhimu ambayo kwamba tunayapata kutoka kwa chura kutoka maana na dirasa ambayo kwamba imefanywa kama hii kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaja mnyama kama huyu tumesema katika kisa ambacho kwamba ni cha Sayyidu na Musa alayhi salam walipokuwa watu wa Firauni ambao kwamba wamevuka katika dhulma na kuwatesa Banu Israila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawateremshia adhabu ya tufan salna alayhim at-tufana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawarushia tufan Tufani kama ile ikajaza maji katika majumba, ikajaza maji katika njia na katika maajabu ya Mwenyezi Mungu, maji hayakuingia katika majumba ya Banu Israel. Yaliingia katika majumba ya Coptics, wale ambao kwamba walikuwa ni wafuasi wa Firauni. Lakini majumba Banu Israel hayakuingia maji. Yale maji yalipokuwa yamekuwa mingi wakamuomba Sayyidu na Musa amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaondolee lile janga. Sayyidu na Musa alipoombea kwa Mwenyezi Mungu aondolee lile janga waka wakawa una kufru kubwa zaidi wakasema alhamdulillah mvua imekuja haikuwa janga kwetu wala adhabu bali ilikuwa ni neema kwa sababu miti na mimea imepata kuwa mikubwa na imetoa mazao mingi kwa hivyo ilikuwa ni neema wala haikuwa adhabu mvua kama ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawatumia jarad farsalna alayhim tufana wal jarada kafatia nini jarad nzige nzige kama wale wakaja waka wakala yale mazao yote e, kama adhabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaletea walipokuwa wamekula nzige mazao yote wakatoa maneno ya kufri bado wakasema ikiwa nzige wamekula mazao yaliyo kwa mashambani tuna store huku vitu bado vime vimejaa tunavyo vyakula vya kutosha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa adhabu nyingine sema walkumala akawatuma kumal na kumal tumesema kuna kauli zaidi ya moja kwa maulama almuhim kumal wale wakaja wakala vyakula vilokuwa katika masto hawakubakisha chochote bado wakaendelea kufri Mwenyezi Mungu akawatumia dhafade viura viura vile vikawa vina vinaosumbua katika manjia na katika kila sehemu bali lilifika daraja kama wanavyotaja baadhi ya maulama mtu akifungua mdomo tu hata kama ni kwenda miao wa manini ama kuzungumza chura kisha kuja kisha kisharuka na kuingia ndani ya mdomo wake kwa hivyo chura imetajwa katika Al-Qur'an Karim kama moja katika majeshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyotumilizwa kwa kaumi ya Firauni kwa ajili ya kuadhibu kutoka maana na kufri nyingi ambazo kwamba walikuwa nazo. Kwa hivyo chura ni moja katika hayawani ambao kwamba umetajwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim na tumetangulia kusema kuwa ile sauti wanazozitoa ambazo kwamba zinaitwa naqiq ni tasbihi ambao wanamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hili ni somo adhimu ambalo kwamba tutakana tulipate Mwenyezi Mungu atuambia wa imi shay'in illa yusabbihu bihamdi hakuna chochote katika ulimwengu isipokuwa kinamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanyama ndege samaki kila sampuli ya viumbe vinamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa ikiwa wanyama wanamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vipi mimi na wewe hali yetu Mtume صلى الله عليه وسلم katika wasia adhimu aliwapa masahaba zake zake alikuwa akiwaambia la yazalu lisanu karatban bidhikrillah ulimi wako usiwache kuwa majimaji kwa kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yani usikae ukapoteza muda wako tu madamu umekaa huna kazi yote mtaje Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala leta dhikri kwa wingi usikubali kushindwa na viura wala na wanyama wengine biidnillah katika kipindi chetu kitakachofuatia na ndio kitakuwa cha mwisho biidni la katika silsila kama hii tutamzungumzia nyama ambaye kwamba anaishi katika maji ama katika bahari ambaye kwamba anajulikana kama alhud tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والحمد لله رب العالمين
وصلنا قصص الحياه